హాయ్ గైస్ ఇవాళ వీడియోలో వచ్చేసి మనం డేటా అనలిస్ట్ జాబ్స్ ప్రెషర్స్కి ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి రిజ్యూమ్ అనే దాని గురించి తెలుసుకున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ప్రెషర్స్కి రిజ్యూమ్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో డేటా అనలిస్ట్ అనేది చూద్దాం ఇవాళ వీడియోలో గైస్ ఓకేనా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి డేటా అనలిస్ట్ అవ్వాలి అంటే మనకి మెయిన్ స్కిల్స్ ఏమేమి కావాలంటే ప్రెషర్స్కి అయినా కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్స్కి ఎవరికైనా కూడా పైతను అనేది ఒక లాంగ్వేజ్ తెలిసి ఉండాలి ఓకే లాంగ్వేజ్ లాంగ్వేజ్ వచ్చి పైతాన్ లాంగ్వేజ్ తెలిసి ఉండాలి అదేవిధంగా విజువలైజేషన్స్ వచ్చేసి పవర్ బీ కానీ ట్యాప్లేట్ కానీ క్లిక్సెన్స్ కానీ ఏదైనా కూడా ఒక విజువలైజేషన్ టూల్ సంబంధించింది ఒకటి తెలిసి ఉండాలన్నమాట నాలెడ్జ్ ఉండాలి ఫుల్ నాలెడ్జ్ ఉండాలన్నమాట డేటా అనలిస్ట్ అవ్వాలి అంటే ఏదైనా ఈ పవర్ బీ కానీ ట్యాప్లేట్ కానీ ఏదైనా కూడా అదేవిధంగా వచ్చేసి లాంగ్వేజ్లో వచ్చేసి ఎస్కేఎల్ ఆర్ పైతాన్ రెండు కూడా తెలిసి ఉండాలి మెయిన్ వచ్చేసి వెయిట్ మీద నాలెడ్జ్ ఉండాలి అంటే ప్రోగ్రామింగ్ వచ్చేసి ఎస్కేఎల్లో పైతాను అదేవిధంగా డేటా విజువలైజేషన్ సంబంధించిన వాటి వాటికి వచ్చేసి ట్యాబ్లెట్ కానీ పవర్ బేయి కానీ సో నవేడేస్ వచ్చి ట్యాబ్లెట్ కానీ పవర్ బేకి ఎక్కువ కన్సిడర్ చేస్తారు అనమాట అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వచ్చేసి డేటా బేస్ సంబంధించింది పిఎల్ఎస్ కేల్ కానీ సిక్వెల్ సర్వర్ కానీ ఈ ఐడియా ఉండాలన్నమాట ఓకేనా గైస్ ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం రిజ్యూమ్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేది చూద్దాం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక రిజ్యూమ్ నేను క్రియేట్ చేశాను ఈ రిజ్యూమ్ వచ్చేసి మనం జూమ్ చేస్తున్నాను జూమ్ కొంచెం జూమ్ చేస్తున్నాను గైస్ ఓకేనా గైస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఇక్కడ నేమ్ ఎంటర్ చేసుకోవాలన్నమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ నేమ్ ఉంది కదా ఆ నేమ్ అనేది ఇక్కడ ఎంటర్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ కింద వచ్చేసి దాని కిందనే డేటా అనలిస్ట్ అండ్ ఫ్రెషర్ అనేది మొత్తం కన్సిడర్ చేయాలి ఇది ఈ టైటిల్లోనే ఐడెంటిఫై చేసేస్తారు ఫస్ట్ నేమ్ తర్వాత డేటా అనలిస్ట్ ఫ్రెషర్గా ఫ్రెషర్ అని కన్సిడర్ చేయాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మొబైల్ నెంబరు ఓకే మొబైల్ నెంబర్ అండ్ మెయిల్ ఐడి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రొఫెషనల్ సమ్మరి ఈ ప్రొఫెషనల్ సమ్మర్ అనేది ఇది ఒక టూ లైన్స్ రాయాలన్నమాట ఏం రాస్తాము కాలేజ్ గ్రాడ్యుయేట్ అటెండ్ టు టు సేల్ డేటా ఫ్యాసినేట్ అబౌట్ స్టడింగ్ అవు టు ఇంప్రూవ్ పర్ఫార్మెన్స్ సీకింగ్ టు లివరేజ్ డేటా అనాలిటికల్ స్కిల్స్ టు ఇంప్రూవ్ కార్పొరేట్ పర్ఫార్మెన్స్ యాజ్ ఏ డేటా అనలిస్ట్ అని ఒక టూ లైన్స్ ఈ ప్రొఫెషనల్ సమ్మర్ రాయాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్కిల్స్ స్కిల్స్ ఏమి ఉన్నాయి మనకి అనేది మెయిన్గా ఇక్కడ నోట్ చేయాలి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఒక చూస్తాను అనమాట స్కిల్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి మనల్ని షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తాను రెజ్యూమ్ అనేది ప్రెషర్ అయినా కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ అయినా ఎవరైనా కూడా ఈ స్కిల్స్ అనేది కామన్గా ఉండాలి ఓకేనా ఫస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ వచ్చేసి పైతాన్ ఉండాలి విజువలైజేషన్ వచ్చేసి పవర్ బీఏ కానీ ట్యాబ్లెట్ కానీ ఎంఎస్ఈ బీఏ కానీ ఏదైనా విజువల్ సంబంధించిన టూల్స్ క్లిక్ సైన్స్ కానీ ఏదైనా కూడా ఉండాలన్నమాట అదేవిధంగా డేటా బేస్ వచ్చేసి ఎస్పిఎల్ సర్వర్ కానీ ఎస్కేఎల్ మైఎస్కేఎల్ కానీ ఓకే గైస్ పిఎల్ఎస్కేఎల్ వీటికి సంబంధించింది డేటా బేస్కి సంబంధించింది అనేది ఉండాలన్నమాట ఇవి కామన్గా ఉండాలి ఈ త్రీ అనేది ఓకేనా పైతాన్ ఎస్కేఎల్ పవర్ బీఏ ట్యాబ్లెట్ అంటే పవర్ బీఏని ఎక్కువ కన్సిడర్ చేస్తారు గైస్ గుర్తుపెట్టుకోండి పవర్ బీఏ అనేది నేర్చుకోవాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ఈ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్లో ఏం చేస్తాను ఇంకా కనిపిస్తుందా లేదు ఓకేనా ఈ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషను ఫస్ట్ వచ్చేసి అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ క్లియర్ చేయాలి ఏదైనా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఉంటే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంటెక్ ఉంది అనుకోండి ఎంటెక్ను ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయాలి లేదా బీటెక్ ఉంటే బీటెక్ కన్సిడర్ చేయండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ అనేది కన్సిడర్ చేయాలి ఇక్కడ వైస్ బ్యాచులర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఏముంది మన బీటెక్ అనేది కంప్యూటర్ సైన్స్ ఫ్రమ్ సో అండ్ సో యూనివర్సిటీ సో అండ్ సో సిటీ ఇక్కడ సిటీని మెయింటైన్ చేసి విత్ పర్సంటేజ్ ఎంత పర్సంటేజ్ అంత పర్సంటేజ్ అండ్ టూ థౌజండ్ నైంటీ టూ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఇది ప్రెషర్స్ కాబట్టి ఇయర్ స్టార్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ అనేది ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయాలి అదేవిధంగా ఇక్కడ మనకు ఇంకా కావాలంటే ఇంటర్ అండ్ టెన్త్ కూడా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ప్రెషర్స్ కాబట్టి ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఓన్లీ గ్రాడ్యుయేషన్ అవసరమే కన్సిడర్ చేస్తారు ప్రెషర్స్ కాబట్టి ఇక్కడ ఇంటర్ అండ్ టెన్త్ కూడా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు గైస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం కాలేజీలో చేసిన ఇంటర్న్షిప్స్ ఏమైనా ఉంటాయి అనుకోండి ఆ ఇంటర్న్షిప్స్ని కూడా మనం ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సేల్స్ అనలిస్ట్ అనాలిసిస్ డాష్ బోర్డ్ అని అనుకో ఏ ఏ కంపెనీకి చేసాము ఇంటర్న్షిప్ ఏ డేట్ నుంచి చేసాము ఏ డేట్ నుంచి ఏ డేట్ వరకు చేసాము అనేది ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసేసి
దానికి అది కూడా యాడ్ చేసుకుంటాం మనం ఎన్ని ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తే అన్ని ఇంటర్న్షిప్స్ని యాడ్ చేస్తాం ఇక్కడ డేటా సైన్స్ ఇంటర్న్ ఇంకోటి సెకండ్ వచ్చేసి డేటా సైన్స్ ఇంటర్న్షిప్ అనేది ఏ కంపెనీ చేస్తాం డేట్ ఏ డేట్ నుంచి ఏ డేట్ వరకు చేస్తాం అది కంటే యాడ్ చేస్తాం ఇది ఇంటర్న్షిప్ గురించి గాయస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సర్టిఫికేషన్స్ గాయస్ మెయిన్గా ఏంటంటే డేటా అనాలిసిస్ అవ్వాలంటే సర్టిఫికేట్స్ కూడా మ్యాండేటరీ అనమాట మనకి ఇక్కడ పవర్ బీఏ మీద ఒక సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది అన్నమాట పిఎల్ త్రీ హండ్రెడ్ మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ బీఏ అనేసి అది కంప్లీట్ చేయాలి అండ్ డేటా సైన్స్ సర్టిఫికేషన్ ఇవి రెండు కూడా కంప్లీట్ చేస్తే మనది ఏంటంటే షార్ట్లిస్ట్ అవ్వడానికి మెయిన్ సోర్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట ఈ సర్టిఫికేట్స్ కానీ మనం కంప్లీట్ చేస్తే ఇది గూగుల్లో ఉంటుంది కాదు పిఎల్ త్రీ హండ్రెడ్ సాఫ్ట్ మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ బీఏ అనేది ఈ పవర్ బే ఎంత పోర్త్ అవుతుందో ఎంత అవుతుంది అనమాట పేమెంట్ అది కట్టేసి ఎగ్జామ్ రాస్తే ఒకవేళ పాస్ అయ్యాం అనుకోండి సో సర్టిఫికేట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు అది మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారండి ఇది ఓకే నా రైస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రాజెక్ట్స్ ఇప్పుడు మనం ఇయర్ ఫైనల్ ఇయర్లో ప్రాజెక్ట్స్ అనేది కంప్లీట్ చేస్తాం కదా సో ఏ ప్రాజెక్ట్ అయితే కంప్లీట్ చేస్తాం ఆ ప్రాజెక్ట్ కూడా ఓన్లీ డేటా విజువలైజేషన్ సంబంధించిన డేటా బేస్ సంబంధించిన ప్రాజెక్ట్ని ఎక్కడ కన్సిడర్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ని ఇక్కడ చూ చూపిస్తున్నాను చూడండి కోవిడ్ నైన్టీన్ డ్యాన్స్ బోర్డ్ అనేసి ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది చేసామన్నమాట ఏ మన యూనివర్సిటీ నేను ఎప్పుడు చేసామంటే డేట్స్ ఇవి అనేది మ్యాండేటరీ చూపించాలన్నమాట ఓకే ఇందులో ఒక మనం ఏమేమి డెవలప్ చేసాం ఏంటి అనేది వాటి గురించి ఇక్కడ నోట్ చేయాలన్నమాట ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ ఆర్ టెన్ పాయింట్స్లో ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అండ్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి ఎక్స్ప్లెయిన్ వెరుపల్ అండ్ వెరుపల్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేవి ఇవే కలిగి ఉన్నాం అనేది ఆ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ గురించి రావాలి నెక్స్ట్ వచ్చి ఇక్కడ బయోడేటాలో ఎక్కువ మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఒకటి అండ్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి అంటే ఎక్కువ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఫ్రెషర్స్కి సింపుల్గా ఉండాలన్నమాట రిజ్యూమ్ షార్ట్ కట్లో ఉండాలి చాలా సింపుల్ వన్ పేజీలు ఉన్నా కూడా సరిపోతుంది రైసింగ్ నా టూ పేజెస్ వచ్చింది కదా వన్ పేజీలు ఉంటే సరిపోతుంది ఆ వన్ పేజీలో మనం అన్నీ చూపించాలి వాళ్ళకి సో అప్పుడే ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకునే రిపోర్టర్స్ మనం షార్ట్ ఫిట్ చేయడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి గైస్ ఓకేనా ఓకేనా గైస్ లాస్ట్లో వచ్చేసి నేమ్ ఉంది నేమ్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇది నౌకరీ కానీ లింక్ రిన్లో అప్లోడ్ చేయాలన్నమాట ఈ రిజ్యూమ్ ఓకేనా గైస్ మెయిన్గా ఏంటంటే నా సజెషన్ ఏంటంటే స్మాల్ డెవలపర్ గా ఎంటర్ అయ్యి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పవర్ బే డెవలపర్ కానీ ట్యాబ్లెట్ డెవలపర్ కానీ ఎస్కేఎల్ డెవలప్ డెవలపర్ కానీ అలా ఎంటర్ అయ్యి దాంట్లోనే అన్ని మెలుకులని నేర్చుకొని నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక ప్రోగ్రామ్ లాంగ్వేజ్ పైతాన్ నేర్చుకొని అప్పుడు ఇది దీనికి కానీ మూవ్ అయ్యామంటే డేటా ఎలక్ట్రిసిటీకి మంచి ఫీచర్ ఉంటుంది గాయస్ ప్రెషర్ కంటే ఇలా ఎక్స్పీరియన్స్ దగ్గర వెళ్తే ఇంకా మంచి మంచి ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి గాయస్ థర్టీ టూ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ వరకు కూడా ఇస్తారు అనమాట ఈ డేటా సైంటిస్ట్ డేటా సైంటిస్ట్కి ఓకే నాకు వేసింది రిజ్యూమ్ థ్యాంక్ యూ